हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एस आई कॉन पासपोर्ट ऑफ सक्सेस यस और आई एम सो हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी आई एम ग्लैड यू नो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मीन वी लाइक योर वीडियोज वेरी मच और आर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग फास्टर मीन आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होने लगी है सो आई एम सो हैप्पी सो टूडे आई एम हेयर विद अनदर इंटरेस्टिंग लेसन ऑफ इंग्लिश यानी अनदर इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन यानी आज मैं फिर एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ प्रेजेंट हूँ हाजिर हूँ सो आर यू रेडी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगेन हमारा जो टॉपिक है हमारे जो सेंटेंसेज हैं दीज सेंटेंसेज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी वेदर यू आर टीचर यू आर स्टूडेंट्स यू आर होम मेकर यू आर बिजनेस मैन यू आर शॉपकीपर और डूइंग एनी जॉब और फॉर दोज पीपल हु आर क्रेजी अबाउट इंग्लिश यानी आप इंग्लिश सीखने में सीखने के लिए क्रेजी हैं आप जो हैं बहुत बहुत दिल से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं आप चाहें टीचर हैं स्टूडेंट्स हैं होम मेकर हैं बिजनेस मैन हैं और डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब दिस लेसन इज फॉर यू आज के लेसन में भी मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश सिखाने वाला हूँ सो आर यू रेडी हियर वी गो सो डेली यूज सेंटेंसेज जिसको मैं नाम दे रहा हूँ डेली यूज सेंटेंसेज और ये हमारी लगभग फोर्थ और फिफ्थ वीडियो है डेली यूज सेंटेंसेज के लिए और इसमें देखेंगे कि इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज ये बहुत ईजी है एंड वी विल प्रूव इट अगेन आर यू रेडी हियर वी गो सो सबसे पहला जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि हम रोज़ यूज़ करते हैं चाहे आप क्लास रूम में हैं या फिर आप घर पे हैं बच्चों को क्या कहते हैं ये रूम गंदा नहीं करना बोलते हैं ना ये रूम बिल्कुल नहीं गंदा करना मेरी टेबल गंदी नहीं करनी मेरा रूम गंदा नहीं करना तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डोंट मेक अ मैस इन माई रूम लेट मी राइट फॉर यू फर्स्ट सेंटेंस डोंट जस्ट मीन इट दिस इज अपोस्ट ऑफ ए डोंट मेक अ मैस इन माई रूम यू कैन सेट डोंट मेक अ मैस इन माई रूम यानी मेरे रूम को बिल्कुल गंदा नहीं करना आप ये भी कह सकते हैं डोंट मेक अ मैस हियर डोंट मेक अ मैस हियर मीन यहां गंदगी नहीं फैलानी डोंट मेक अ मैस हियर आप ये भी कह सकते हैं डोंट मेक अ मैस इन माई क्लास रूम डोंट मेक अ मैस इन दिस क्लास रूम इन इस क्लास रूम में आपने गंदगी नहीं फैलानी उसको हम क्या कहेंगे डोंट मेक अ मैस यानी जो मेन आपका जो फ्रिज है जो आपको लर्न करना चाहिए वो है मेक अ मैस मीन गंदगी फैलाना सो डोंट मेक अ मैस आप इसको सलाह दे रहे हैं किसी को डोंट मेक अ मैस यानी गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी ओके okay, नेक्स्ट कई बार हम ये भी कहते हैं अरे यहाँ गंदगी किसने फैला दी ये गंदगी किसने फैला दी फिर आप कैसे कहेंगे राइट प्लीज ये गंदगी किसने फैला दी यहाँ गंदगी किसने फैला दी क्या कहेंगे लेट मी हेल्प यू आउट ये गंदगी किसने फैला दी हो हैज मेड अ मैस हियर एच ई आर ई हु हैज हु हैज मेड अ मैस हियर और हु हैज मेड अ मैस और हियर हु हैज मेड अ मैस और हियर वेरी गुड यू कैन यूज इट फिर आप उनको क्या कह सकते हैं अरे इसको उठाइए और डस्टबिन में डालिए क्या कहेंगे पेक इट अप एंड चक इट इन द बिन पेक इट अप लेट मी राइट इट फॉर यू पेक इट अप ऐसे बोलते हैं इसको पेक इट अप यानी पेक इट अप एंड 
चक इट इन द बिन पेक इट अप एंड चक इट इन द बिन चक इट इन द बिन मीन थर इट इन द बिन इंग्लिश पीपल यूज इट इट्स वेरी गुड इंग्लिश इट्स मॉडर्न इंग्लिश नाइस यूज इट प्लीज पेक इट अप एंड चक इट इन द बिन वेरी नाइस ओके कई बार आप क्या होते हैं आ, जैसे किसी को समझ नहीं पाते आप या जैसे आपके आपके टीचर हैं आपको जो है वो लेक्चर दे रहे हैं या आपको कुछ पढ़ा रहे हैं लेसन दे रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं आप टीचर को समझ नहीं पाते तो आप क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं या आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाए उसने उन्होंने क्या कहा तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे आई डिडेंट कैच यू लेट मी राइट इट फॉर यू आई डिडेंट कैच ये भी कह सकते हैं द लास्ट पार्ट यानी आखिर में आपने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया उसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट कैच द लास्ट पार्ट यानी जो आखिर में आपने कहा वो मुझे समझ नहीं आया सॉरी अब कह सकते हैं Sorry, I didn't catch the last part, ma'am. I didn't catch the last part, sir. ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और या आप इसको एक और सिंपल मैं आपको वर्ड देता हूं आप कह सकते हैं I missed the last part. Sorry, let me write it again. My writing is not very good. Sorry. Last. पार्ट आई मिस द लास्ट पार्ट यानी मैंने मिस कर दिया अर्थात ये भी कह सकते हैं आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ये भी आप कह सकते हैं लेट मी मेक इट फॉर यू आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट यानी आपने लास्ट में क्या कहा वो मुझे समझ नहीं आया आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट बिल्कुल और आप यदि एक दो वर्ड आप समझ नहीं पाए तो आप कह सकते हैं आई डिडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आई डिडेंट कैच द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ये भी आप कह सकते हैं और राइट और आप अपने टीचर से या आप किसी अपने जो पर्सन से आप बात कर रहे हैं उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या कैसे बाई चांस आप किसी ऑफिस में जाते हैं वहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आपने रिक्वेस्ट करना है कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई आप इसे फिर से कहिए तो क्या कहेंगे आई डिडेंट कैच वट यू से ये भी मैं आपके लिए नेट मी डाइट इट फॉर यू आई डिडेंट कैच और अंडरस्टैंड आप कोई भी यूज कर सकते हैं वट यू से या वट यू said i didn't catch or i didn't understand what you say or what you speak mean jo aap bolte hain what you say jo aap kehte hain i didn't understand wo mujhe samajh nahi aaya or what you said jo aapne kaha wo mujhe samajh nahi aaya it's very good i didn't understand what you say i didn't understand what you said it's very good you can use it aur aap request kaise karenge आप इसको रिपीट करें तो इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में गैस इट लेट मी हेल्प यू आउट कुड यू रिपीट दैट प्लीज कुड इज मोस्ट पोलाइट वर्ड प्लीज यूज इट जब भी आपने रिक्वेस्ट करनी हो आप क्या यूज कर सकते हैं कुड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मॉडल बोलते हैं वैसे मॉडल इट्स अ मॉडल बट वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी पोलाइट और कैसे कर सकते हैं कुड You repeat that, please. Yes. Could you repeat that, please? एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको Okay, it's fine. Can I write here? Sorry. Can you say that? Again, can you say that again? It's very good. Could you repeat that, please? Or can you say that again? 
वेरी नाइस इट्स रिक्वेस्ट इट्स वेरी गुड और बाई चांस आपको जैसे आइल्स में होता है कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आता पर्टिकुलर वर्ड यानी एक वर्ड समझ नहीं आता तो आप क्या कह सकते हैं कैन यू रीफ्रेज द वर्ड रीफ्रेज के लिए मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देता हूं रे फ्रेज रे फ्रेज ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन यू रीफ्रेज द वर्ड फ्लेज सर कैन यू रीफ्रेज द वर्ड सो रीफ्रेज मीन रीफ्रेज मीन मीन टू चेंज द वर्ड और हैविंग सेम मीनिंग मीन वर्ड वुड बी डिफरेंट बट मीनिंग वुड बी सेम उसको बोलते हैं रीफ्रेज रीफ्रेज इट्स वेरी गुड वर्ड यूज इट प्लीज कैन यू रीफ्रेज द वर्ड प्लीज ओके फॉर एग्जाम्पल लाइक आई राइट अ वर्ड लाइक पैरामाउंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आपको समझ नहीं आया पैरामाउंट क्या है तो आप क्या कहेंगे सर कैन यू रीफ्रेज इट तो मैं क्या कहूंगा येस ऑफकोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यानी कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है उसको हम कहते हैं पैरामाउंट सेम मीनिंग सेम बट वर्ड इज डिफरेंट तो उसको कहते हैं रीफ्रेज इट्स वेरी गुड यूज इट प्लीज और राइट आई होप यू गॉड इट ओके सो लेट मी क्लीन इट नाउ हा यस नो नीट टू रिपीट आई थिंक डोंट मेक ए मैस इन माई रूम गंदगी मत फैलाओ डोंट मेक ए मैस हियर गंदगी नहीं करनी हु हैज मेड अ मैस और हियर यहां गंदगी किसने की है पिक इट अप चेक इट इन द बिन उठाओ और बिन में डालो और बाई चांस किसी का आपको समझ नहीं आया कुछ जैसे लास्ट पार्ट समझ नहीं आप क्या कहेंगे आई डिडेंट कैच द लास्ट पार्ट और आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट और आई मिस द लास्ट पार्ट आप ऐसे कह सकते हैं वेरी गुड एंड रिपीट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है आपने रिक्वेस्ट करनी है आप क्या कह सकते हैं कुड यू रिपीट दैट प्लीज और कैन यू से दट अगेन प्लीज वेरी नाइस और एक वर्ड को आपने रिफ्रेज करवाना है यानी वर्ड समझ में नहीं आता तो आप क्या कहेंगे कैन यू रिफ्रेज द वर्ड प्लीज दैट्स नाइस ओके दैट्स वेरी गुड इंग्लिश प्लीज यूज इट एंड इफ यू वॉन्ट माई इंग्लिश नेशन डेली If you want my English lesson daily, so you can call me. You can uh, uh, send me a message. This is my number. This is my number. Triple nine six four seven five three seven three. यानी यदि आपको English जल्दी improve करनी है, आपने कोई interview की preparation करनी है, या English बहुत जल्दी improve करनी है, so you can call me. or you can send me a message so we are going to arrange classes online classes hamare jo hai wo online classes start hone wali hain 1st of october we are going to start a new batch new batch for students all right this is for online class okay all right let me clean it sorry fine and now let me tell you some more very very important sentences you can use daily okay kai baar jo hai wo kisi ki jaldi bolne ki aadat hoti hai jaldi ya aapke teacher jo hai wo bahut fast bol rahe hain to aap unko kya kahenge speak slowly ma'am very easy speak slowly या आपके घर में भी जैसे कोई तेज बोलने की आदत होती है तो आप क्या कह सकते हैं प्लीज धीरे बोलिए तो उसको क्या कहेंगे स्पीक स्लोली प्लीज और कईयों की आदत होती है बहुत धीरे बोलने की तो उनको क्या कह सकते हैं स्पीक लाउडली स्पीक लाउडली क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो स्पीक लाउडली मीन थोड़ा जोर से बोलें स्पीक स्लोली मीन धीरे से बोले इट्स वेरी गुड ओके कई बार हम किसी आदमी से मिलते हैं किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उनका नाम याद नहीं रहता इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर लाइक फॉर मी ऑल्सो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ अ पर्सन सो किसी का नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट लाइक बहुत दिनों के बाद मिलते हैं सो so, आप क्या कहें इंग्लिश में नाम तो याद नहीं है 
तो यू फील अम्बेरेस्ट तो आपको कैसी फीलिंग होती है अम्बेरेस्ट फील करते हैं आप अम्बेरेसिंग फील करते हैं अम्बेरेस्ट फील करते हैं ओके सो फिर आप क्या कहेंगे क्या कहें कि आप अम्बेरेसिंग फील ना करें अम्बेरेसिंग भी फीलिंग ना हो आपको अम्बेरेस्ट भी फील ना करें और आपका काम भी बन जाए क्या करेंगे आप वट वॉज योर नेम अगेन इट्स वेरी नाइस लेट मी राइट इट फॉर यू वॉट वॉज योर नेम अगेन वट वॉज योर नेम अगेन इट मीन्स मीन आई डोंट रिमेम्बर योर नेम प्लीज टेल इट ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान नहीं है जैसे मेरे मुझे ध्यान नहीं है कि आपका क्या नाम है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं वट वॉज योर नेम अगेन इसके इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इट्स वेरी नाइस कई बार जैसे ऑफिस में कोई आ जाता है जैसे हम ऑफिस में हैं हम कोई जैसे बाई चांस असिस्टेंट हैं और जो भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी और हमारे जैसे हमने कोई वर्ड वगैरह लिखने होते हैं जैसे उनका नेम वगैरह लिखना होता है रजिस्टर जो है हमने कंप्लीट करने होते हैं आप जो है या काउंसलर का काम कर रहे हैं और उनका नाम आपको समझ नहीं आता कि उसकी स्पेलिंग नहीं आती तो आप क्या कहेंगे आप पहले पूछेंगे वट्स योर नेम पूछेंगे दट्स फाइन वट्स योर नेम अब आपको स्पेलिंग नहीं आती क्या कहेंगे इट्स ए जी हाउ डू यू स्पेल इट इट्स न्यू फॉर यू या लर्न इट प्लीज यस हाउ डू यू स्पेल इट क्वेश्चन इट्स वेरी गुड हाउ डू यू स्पेल इट मीन वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम वो काफी पुराना ओल्ड है तो आप क्या कहें स्पेल ऐसे यूज करें हाउ डू यू स्पेल इट पहले आप पूछेंगे नेम व्हाट्स योर नेम उन्होंने बताया फिर आप पूछेंगे हाउ डू यू स्पेल इट ताकि आपके लिए इजी हो जाए नाम को याद रखना भी और आपको स्पेलिंग में मिस्टेक भी नहीं होगी सो इट्स वेरी गुड यूज इट प्लीज और राइट ओके नेक्स्ट वन स्पोज स्पोज मैं आपके लिए एक वर्ड लिखता हूँ दिस वन दिस इज अ वर्ड फॉर यू एस यू बी टी एल ई एस यू बी टी एल ई अब आपको पता नहीं है कि इसको कैसे बोलें यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इट यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें तो आप क्या कहेंगे एक्सक्यूज मी सर हाउ डू यू से दिस वर्ल्ड कैसे कहेंगे इट्स वेरी गुड बोलना सीखें Excuse me sir How do you say this word How do you say this word aise bolte hain Ma'am how do you say this word request kare ma'am se it's very good english how do you say this word Jaise mere se bhi koi cheez puchni hai how do, how do you say this word sir How do you pronounce this word? Pronounce is a little bit difficult word, so you can say, "Excuse me, sir. How do you say this word?" So, मैं आपको क्या कहने वाला हूँ? It's subtle. It's subtle. Subtle. Yes. It's not subtle. It's subtle. Subtle mean minor but very very important difference. Like for example, like subtle. differences subtle differences subtle subtle mean minor mean not very big small but very very important subtle differences so very good it's very good word subtle very nice all right okay then uh सपोज आपको जो है वो मैम ने वैसे बता दिया बाई चांस जैसे सटल और आप उसको मैम को या सर को बोलना है कि मैम इसको प्लीज बोर्ड पे लिखें अब क्या कहेंगे कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड प्लीज यस ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड प्लेज 
Can you write it on the board, please? Question, that's fine. Can you write it on the board, please? Yes, of course. Yeah, sure, ऐसे बोलना चाहिए. Yes, of course. और can की जगह आप could भी use कर सकते हैं. But fine, you can use can. Can could. I mean, can you write it on the board, please? It's very nice. Yes, of course. All right. अब by chance आपको जो है इस word का जैसे मैंने आपको बताया भी है. But you don't know the meaning of it. जैसे आपको इसका meaning नहीं पता. तो क्या कहेंगे? What does this mean? What does this mean? Write it. What does this mean? मैंने इसका क्या मतलब है इसको बोलते हैं What does this mean? All right. किसी चीज़ का यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप क्या कह सकते हैं ये मैं यही लिख देता हूँ आपके लिए Can you? Sorry. Give me an example. Can you give me an example, please? In किसी चीज़ का आपको एग्जाम्पल चाहिए मैम कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल प्लीज सर कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल प्लीज यस इट्स वेरी गुड और अब आपको मेरी क्लास जैसे अच्छी लग रही है तो आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेरे से कि सर हम आपकी ऑनलाइन क्लास चाह रहे हैं सो आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर मे आई ज्वाइन योर ऑनलाइन क्लास प्लीज यस दिस इज द वे ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ मे आई ज्वाइन योर डेली क्लासेज Yes. So may I join your daily classes, sir? Yes, of course. Just call me. This is my number. If you want my daily classes, this is my number. You can call me. You can send me messages. So ah, uh, see, ah, uh, speak slowly means धीरे बोलें. Speak loudly means ऊँचे बोलें. What was your name again? किसी का नाम याद नहीं आ रहा. तो उसको यदि हम embarrassed feel करते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं. ओके हाउ डू यू स्पेल इट बाय चांस किसी की चीज़ की स्पेलिंग नहीं आ रही जैसे मैंने बोल दिया सटल यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड तो आप क्या कहेंगे हाउ डू यू स्पेल इट या किसी का आपने नेम पूछा है सर व्हाट्स योर नेम और यू डोंट नो द स्पेलिंग तो आप क्या कहेंगे हाउ डू यू स्पेल इट सर हाउ डू यू स्पेल इट मैम इट्स वेरी गुड वेरी नाइस यूज इट प्लीज एंड इसको आपको बोलना नहीं आ रहा वर्ड को बोलना नहीं आ रहा कोई भी वर्ड हो सकता है वो तो आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी मैम हाउ डू यू से दिस वर्ड और हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड इट्स वेरी नाइस ओके कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड प्लेज या प्लेज बोर्ड पे लिखिए मैम और सर वेरी नाइस और यदि किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आता वट डज दिस मीन वट डज दिस मीन Very good. Or can you give me an example, please? कोई क्वेश्चन आपके समझ नहीं आता या एनी थिंग यू डोंट अंडरस्टैंड तो आप क्या कहेंगे कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल प्लीज बिकॉज एग्जाम्पल गिविंग एग्जाम्पल कैन हेल्प यू आउट अ लॉट मीन आपकी बहुत सारी हेल्प मिलती है एग्जाम्पल देने से वेरी नाइस और अब आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई डेली ऑनलाइन क्लास सो यू कैन रिक्वेस्ट मी हाउ May I join your daily class, please? Or may I join your online classes, please? Yes, of course. You are most welcome. So, I hope you enjoyed my lesson. Uh, this is the end of my lesson for today. So, please subscribe my channel if you like it, and if you think I deserve it. I am working very hard. You are, you, I mean, I am helping you out a lot. And uh, please share my videos. and uh, please please press the bell icon so that you can get all the notifications so please keep enjoying keep watching keep learning and that's all for today have a good day bye bye see you